。二十五年来，你没有尽过一天做母亲的责任，你还叫一个女人吗？不管你怎么骂我都没关系，反正这二十五年来，我一天都没有忘记过女儿，我甚至连做梦都想见到她。可是事到如今，我不想认她。她要是知道自己的身世，一定会受不了的。那你还找我干嘛？那个叫钱镇的私家侦探，要把所有的事情都抖出来。除非我给他一百万，可我给不了这个钱，而且他也不会守信用，到时候只会毫无止境的跟我要。阿碧，我求你离开上海，只要前阵找不到你，就没有人会相信他的话了。就想好了，想用钱把我打发走。相信我，我这是为了保护你啊！你哪是为了保护他？你是在保护你自己。你怕你一旦真相败露了，你在钟家的一切都完了。我我才是真正的在保护他。我这么多年苦撑着，要活着出监狱，我就是希望看到雨晴能过上平安快乐的日子。姓钱的小瘪三，敢对雨晴不利，我一定不会放过他。我拿我的命来担保。死丫头，这么长时间不来看姑奶奶，都把姑奶奶给忘了。哎呦，姑奶奶，我是真的忙。知道知道，贵人事儿多嘛。今天难得来，在这吃晚饭，姑奶奶特意让厨房啊煲了好汤了，真的。嗯，谢谢姑奶奶。去，喝茶。嗯，小心烫着啊。啊。哎，姑奶奶，你今天找我来，有什么事啊？哎呦，这可不敢当了。姑奶奶是想问问你啊，咱们家凯强在你那儿学本事，学的怎么样了啊？他呀，还不错啊。我觉得，其实他对公司的事情也不是一点都不懂，一点也不关心，有很多事他都明白着呢，所以一点就通。啊，那就好啊。我希望他赶快学到本事，可以接他叔叔婶婶的班了。哎呦，姑奶奶，你干嘛这么着急呀、啊嗯？我看伯伯也管得挺好的。哎呦，那可不行。我们钟家的老规矩啊，是要长孙接班。可是阿迪啊，是说这个凯强啊，玩心太重，没把心思放在事业上。其实依我看，是阿迪有私心，根本就不想交班。伯伯的话也不是一点道理都没有。凯强确实有的时候有点小孩子脾气。哎，姑奶奶，嗯、你赶快给他找个媳妇儿，这样他就会踏实很多了。哎呀，这话你就说对了。其实啊，也给他看了几个姑娘，相了几次亲，可他不中意。现在一说相亲啊，他就翻脸。那是因为他心里有喜欢的女孩子了，是吗？嗯，哎，是谁呀、啊？就是那个何小姐，何雨晴啊。啊，她呀。哎呀，凯强只是跟她玩玩的。不对，我这些天一直跟凯强在一起，我看他是真的对那位何小姐动了心。何小姐，嗯。何小姐才不会做我的孙媳妇儿。她不是夜总会小姐吗？她早就不在夜总会做了，现在跟朋友合伙开了一家服装店。不行，就算她不在夜总会做，她也不能做我的孙媳妇儿。哎呀，我们钟家怎么这么倒霉啊？怎么老碰上这个，这个？以前已经有个柳心河，现在……姑奶奶，好了好了。伟康，伟康，你去哪儿啊？大小姐，我的伤口已经好了，我要回家去了。你还没有完全好呢，你不能走，我命令你留下来。哼，开月小姐
。伟康，谢谢你对我的精心照顾。我想，有些事情应该说明白。伟康明白你对我的心意，但是有些事情是不能勉强的。你能明白我的意思吗？我不明白，你的意思是？在我面前承认你爱上别的女人吗？哦，就是那个何雨晴，是不是？是，在南京的时候，我发过誓，如果我能够活着回来，我不会让雨晴再离开我。你，哥，哥，伟康他欺负我。你帮我出气，回你房间去。可是他说的话太气人了。你要是不想把所有人都吵醒，出来看你的笑话，就赶紧回房间。我，好啊，你们两个人合起伙来欺负我，我会报仇的。嗯。伟康，前天晚上雨晴来过，凯月跟他说你是他未婚夫，还留在钟家过夜。他听了以后。就离开了，为什么要告诉我这些？是要让雨晴误会我？其实我知道，你和我一样爱他。维康，这件事情上你完全不像个男子汉。我告诉你这些事，就是不希望雨晴误会你。哦，那谢谢。不错，我是爱雨晴，但是我们两个人的爱完全不一样。你是爱雨晴，不过我可以告诉你。如果雨晴可以在我身边的话，我比你更能给她幸福。我承认，你们家的财富地位，会让任何一个女孩子都着迷的。财富，如果可以换来雨晴的感情的话，我情愿放弃一切财富。行了，反正雨晴我已经让给你了。我希望你不要让我后悔你所做的决定。也希望你能给雨晴幸福，否则的话，我会后悔我现在做的。你要知道，因为你会让他受太多苦。凯强，我可以很清楚的告诉你，我和雨晴真心相爱，不然我们不会走到一起。至于说让雨晴难过，我知道你是在指雨豪的事儿，这个坎儿我们会迈过去的。虽然我给不了雨晴更好的生活，可能我们的日子会平淡，但我相信我们会幸福。嗯，妮妮，快，小心啊！嗯，怎么样？你的腿好些了吗？已经好多了。林阿姨天天给我熬骨头汤喝，昨天建飞又陪我去医院拍了一张片子。医生说，再过两个星期啊，我就可以拆掉石膏，不用拐杖了。真的？嗯，真的太好了，妮妮，我真想你啊，可是我又不方便跑去吴建飞家看你。不过没想到你竟然出现在我面前了，云云啊，有没有想我？我可不是因为想你才来的，我给你派任务来了。你真没良心啊！一点都不想我吗？来，让我看看，合同。嗯，你签了一份制作演出服的合同。是啊，这可是一笔大生意。恭喜你了。哎，不是恭喜我，是恭喜我们两个。怡晴姐，我想好了，我们那个小店下个礼拜就应该重新开张了。你。真的希望我回去吗？当然了，我们说过是永远的合伙人嘛。而且没有你，我真的没信心把小店经营好呢。雨晴姐，其实失去了雨豪，我能了解你的心情。我和哥哥跟你一样心痛，你就原谅我哥吧，好吗？那天晚上他真的不是故意惹雨豪生气的。我知道，他是为雨豪好,好。可是，我这心里一想到宇豪，就像，就像被烤糊了一样的痛。云云，你再给我点时间好吗？好，咱们先不谈我哥的事。
那你也答应我，马上回服装店，我们得一起完成这个合约。你的设计图纸完成了吗？大概下个礼拜就差不多了吧。这次林阿姨要求我住到他们家去，真是帮了我好大的忙。有了她以前的服装做参考，我设计起来就快多了。他真的特别有想法，他常常给我一些好的建议，我还跟他开玩笑说，他才是一个天生的搞服装设计的人呢。看样子，他真的很喜欢你啊。嗯，他就像我的亲阿姨一样。嗯，他那么喜欢你，是不是想让你当他的儿媳妇儿？你可别瞎说，没那回事儿。我跟建飞就像亲兄妹一样。真的是那样吗？别人不清楚，难道你还不知道吗？我心里。永远就只有一个人。你是说，凯强？嗯，这次腿受伤以后，我就更明白了。一开始我因为腿伤而痛哭，其实不是因为疼，而是因为，因为我在吃醋，在吃你的醋。不过后来我又想明白了。宇航那几天刚走，你当然需要人安慰了。凯强是个最体贴的男人，我们大家又都是好朋友，他来照顾你是应该的吗？雨晴姐，你说，我现在心里边吃醋了，是不是代表凯强在我心目中很重要？当然了，这说明你爱他，所以你不愿意他因为别的女人而耽误了和你约定的事，哪怕这个女人。是你的雨晴姐也不行。嗯，当时我真的特别生气，真想一辈子再也不理她了。可是我做不到。她到医院来，对我说两句好话，笑一笑，我就完全原谅她了。我想，要我对她生气，要我离开她，这根本是不可能的了。我不敢想象，没有了凯强，这个世界对我来说，还会有什么意义呢？既然这样，云云，你就好好把握这份感情。嗯。凯强，又出去啊,啊？等会儿，奶奶有几句话要跟你说。啊，来坐，坐，不着急。奶奶，什么事啊？听说你最近在公司的表现不错。做好心理准备，奶奶要你接替你婶婶做雅福百货的总经理。奶奶，您太着急了吧？哎呀，凯强，你也应该替你年迈的老奶奶着想吧，总不至于让奶奶看不到你坐上董事长的位置就入土为安了。奶奶，你可别吓我。哎。知道怕了吧？啊，等你的叔叔做好了准备，你就接班。哎，不许反对了，就这样。那行，奶奶，到时候再说。我先去公司了啊。哎，别着急呀、啊，奶奶，还有一件事。呃，就是有关于那个夜总会的何小姐，你跟她玩玩是可以的。可是，他不可能做我的孙媳妇儿。奶奶，谁说要娶她了？再说了，我要真想娶人家做老婆，人家还不愿意呢。哎呦呦呦呦！那个小姐还挺傲气的嘛。哎呀，奶奶，您只知道她在夜总会待过，其实啊，您根本不了解她。哎，这孩子，哼，我不了解。那改天找他好好聊聊。喂，你好，钟太太，你好。现在啊，好，我马上就过去。云云，是钟太太，她约我现在就去她公司。啊，大概是要谈谈你帮他设计嫁妆的事吧。你看，我们签下的活很多呀，就这么说定了。下礼拜咱们的小店重新开张。嗯，好。
雨清，今天晚上你陪我吃个饭吧，我已经在新雅定了座呢。钟太太，嗯，又忘记该叫我什么。阿姨，哎，阿姨呀、啊，你身体好一些了吗？那天晚上我去你们，我知道，陈妈都跟我说了，我就是有点累，所以提早休息了。可是，我看你脸色真的不太好，要不要我带你去医院看看？没事，我真的没事，就是最近事情多，老泡在办公室里面，少晒到太阳。所以脸色差了一点，那可不行啊！你应该抽出时间去锻炼锻炼。要不这样吧，我呢，每天来找你，我们抽出一点时间去公园里散散步、活动活动，每天坚持半小时，这样行吗？雨晴，谢谢你这么关心我，可是我事情这么多，哪有时间每天去散步呢？过一阵吧，过一阵子我一定听你的。每天坚持锻炼，我想这一天应该很快就会到来。好，阿姨，嗯，我那天去看你，其实还有些事情想要问你。有什么事你问吧，别犹豫。有个姓钱的侦探，他又来找我。他跟我说：“他说你是我。”雨清，我知道他跟你瞎说了什么。这个姓钱的最近一直盯着钟家，到处散布谣言，你可不要信他。我想想，这也不太可能，肯定是他胡说的。现在我听你这么一说，我心里反而轻松了。雨晴，其实阿姨也一直希望能够有个像你这样的女儿。你那么善解人意，又那么温柔善良，真的吗？其实，其实我有的时候也在想，想那个姓钱说的话，如果，如果我真的有你这样一位妈妈。那该有多幸福！雨晴，那么，就让我们私下约定，从今天开始，我们就以母女相待。真的吗？我，我真的可以把你当成妈妈吗？敢跟你说实话，请你原谅我。进来，进
经理有一封急件，给我看看。先去忙吧。好。雨晴啊，你和伟康的事情究竟怎么样了？雨晴，你该不会是因为你弟弟的事情，还在怪伟康吧？还是因为凯强？你怎么会提到凯强呢？凯强喜欢你，甚至可以说他爱你，这一点我早就看出来了。可是，在伟康和凯强之间，你究竟比较喜欢谁？我倒是，我倒想给你一个建议。身为你的阿姨，啊，不，我们刚才说了要以母女相待。身为你的妈妈，我要对你说句真心话。你说，凯强是个好孩子，可是你不适合他，甚至说你不适合他的家庭。钟家不会欢迎像你这样的女孩子。即便凯强坚持娶了你，你进了钟家的门，你也不会一辈子都幸福的。这种痛苦，也许别人看不出来。这个道理我懂。我以前从来没有选择过凯强，今后我也永远不会嫁入钟家这样的豪门。雨晴，你真是个聪明的孩子，比妈妈我，比阿姨我当年，你是理的多了。既然你都已经想得这么清楚了，那么为何不痛痛快快的接受伟康呢？难道说你弟弟的死还归罪在伟康的身上吗？其实我心里明白，宇豪的死不能够怪伟康。可是我现在还接受不了他。再说，凯月现在很喜欢伟康，他甚至已经把伟康当成未婚夫了。那是他一厢情愿，瞎胡闹。伟康根本不喜欢他。昨晚我亲耳听到伟康拒绝他了，伟康明明白白的告诉他，他爱的是你。他是依靠着对你的感情活在这世上的。我跟伟康如果结婚的话，凯月他会很伤心的。他会伤心，这是肯定的。可你总不能为了不让凯月伤心，就不跟伟康结婚吧？而且凯月以后会明白，你嫁给伟康对他来说是一件好事。这样，他就可以彻彻底底了断自己的这份单相思，重新去找一份属于自己的情感。他总不可能一辈子缠着一个不爱他的男人吧，雨晴。真希望你能赶快嫁给深爱着你的伟康。你都想象不到，我有多希望能够亲眼见到你进入婚姻的殿堂。你就不再是孤苦伶仃一个人了。进来，钟先生。嗯，老张和阿丽从天津回来了。他们怎么说？把城富公司的情况摸清楚了吗？他们在天津找了咱们的关系，很快就摸清了城富公司的底细。原来这只是一个空壳，没有办公室，没有职员。更没有做过任何实业和经济贸易，可这个吴建飞呀、啊，前前后后给他批了上百万的贷款，看来啊，他是想把这些钱通通贪污掉，然后让城府倒闭，再推脱掉所有责任。那时候我们的手上只剩下一堆坏账。
，搞不好连亚富银行都受牵连开不下去。哼，幸亏我们发现的早，这小子又不禁吓唬，把钱都吐出来了。他不是不禁吓唬，是心太黑。钟先生，您说怎么办吧？吴建飞。这小子竟敢耍到我头上，这次非要好好教训教训他。老陈，这个事儿你得保密啊。行，那这件事让不让夫人知道？哎，他心软，反而多事。我会找个合适的机会告诉他。好，我再关照一下老张和阿丽，绝不能透露半个字，尤其是不能让老太太知道。嗯，钟先生。嗯。那个郑大头他又来电话了，催要第二笔款，第一笔款才会几天呢，怎么又来催了？是啊，我也是这么跟他说的。我跟他说，哪能这么快就给你凑齐第二笔款子？这数目又那么大，可他不理他。这些畜生，他们爱怎么办就怎么办吧。大妈，今天外面太阳那么好，我陪您出去散散心，我们去逛逛。再去喝点咖啡，吃点东西什么的啊。不了，这两天心情不好，这脚底下也懒了，就不出去了。干妈，您这么好福气，还有什么事好心烦的？还不都是为了凯强吗？都快三十的人了，成家立业没一样上道。<笑>这有什么好着急的？这是时候未到嘛。时候到了，自然什么问题就不存在了。<笑>就你这张小嘴儿会说，不管怎么说，今儿个是出不去了。我约了人，哦，你约了谁？一位姓何的小姐，何雨晴。哦，我知道，上次慈善拍卖会上我见过。你约她做什么？哎呀，还不是为了凯强啊。凯强和他一时跟你也说不清楚，待会儿啊。你到隔壁的房间去，你帮我听着点儿，也帮着干妈分析分析啊！<笑>什么严肃的大事？看干妈您说的，还有我帮着分析分析。<笑>老太太，何小姐来了，让她在外头等一会儿。来，啊。燕如啊，来，你在房间等一会儿，我让他们送点点心过来，一会儿就来啊。哎。这房间你没来过吧？对，我很少让人来的。你来看看这照片，啊，这是我们家四口，那时候多开心呐、啊！这是我们家老头子阿斐、阿迪。<笑>老太太、哎，何小姐来了。啊，来了来了。哎，那你多待一会儿啊，别忘了啊。
现在。我们就开门见山吧，老太太，请说。你喜欢我的孙子凯强吗？老太太，您今天找我来，就是为了问我这个问题啊？当然了，没有任何事情比我孙子的幸福更重要。我承认，我很喜欢他，也很欣赏他的胸襟和个性。他很聪明，嗯。善良，而且充满了热情，是个难得的好男人。我的孙子当然非常有格调。你把他评价的这么高，那你会嫁给他吗？不会，我也从来没有这么想过。那你把他说的天上有，地下无似的。老太太。喜欢和欣赏是一码事，结婚是另一码事。我可以向您保证，我和凯强之间从来没有谈论过婚嫁的事。如果说有一天他向你求婚呢？难道凯强跟老太太说过他要向我求婚吗？啊。当然没有，当然没有了。我孙子不会那么糊涂的。再说，凯强非常清楚我们钟家讨媳妇的规矩。既然如此，你又何必做这种假设呢？我可以实话告诉你，别说凯强不会有向我求婚的念头，就算有一天他真的糊涂到忘了钟家娶媳妇的规矩来向我求婚，我也不会接受。因为，我也有选择丈夫的标准，凯强并不符合我的标准。老太太，您还有客人等着，如果没有别的事的话，我就先告辞了。我都听见了，好厉害的一个小姑娘，言辞犀利，这个您不可以小瞧她。嗯，不卑不亢，对答如流，我倒有点喜欢她了。清泉呐，哎，你好像不太听话呀。啊，九爷都来了哈，坐坐坐坐坐坐坐。这就不必了，我过来是提醒你一句，哎，你没忘了吧？和中介有关的消息要随时报告给我。啊，当然当然当然，呃，我没忘，我没忘，那就拿来吧。呃，其实其实没有什么新的状况。金钱呐，你识相点儿，你的一举一动可都在我的掌控之中。啊，这个。这个资料是我从《申报》社会社会新闻版上面那边捡下来的。上面说有一个叫董斌的人，因为杀了人入了狱。根据我的调查，这个董斌呢，就是柳希和的前夫。哦，是
，上面还讲啊，董斌还有一个一岁多的女儿，呃，他这个这个这个这个女儿呢，他在他入狱之前，他托给好友来抚养，这个女儿呢，就是柳溪和生的，哎，这个我也调查清楚了，这个好友的名字叫做何有顺，那什么乱七八糟的，我听不懂，东西呢，我先拿回去。有什么重要的消息，马上报告给我。记住，江北帮不发话，不许去找钟家的人。呃，不，不会，不会，不会，我不会跟他们私底下接触的。不会，不会。你为了钱什么事做不出来？不过我要提醒你，这钞票再香，也要留着命才闻得到。走。啊！你们不能带走我的资料啊！这个我要，这个，这，还想拿它去讹钱呢？我不就是图个生活费吗？不不不，过不过不过，你说了算。走，哎哎，再好走啊，慢走，慢走。没事惹这些人干什么？你当我傻呀？哼，我还有准备呢。哇，哎呀，我的荣华富贵后半辈子全靠你了。多漂亮的新娘啊！哪有什么新娘啊，只是一件婚纱而已。我有个朋友委托我们设计一套结婚礼服，我拿出来看看，想做个参考而已、啊。怎么这么晚了还在服装店？云云跟我说，下周想恢复营业。我想停业那么多天了，肯定积满了灰尘，就先来打扫打扫啊。哦，对了。你怎么过来了？来找你。我往你家打过电话了，没人接。猜想你会不会在服装店，就过来碰碰运气。果然你就在这儿。你找我有事吗？我想解释一下。如果你今天找我是要为宇豪的死跟我说对不起的话，不用了。这些天好多人在劝我，我冷静下来也想明白了。我不能把责任全推给你，这件事情不能怨你。我只是在宇豪出事的那些天，我是被气糊涂了。对你有些不理智的地方，也请你谅解。谢谢。谢谢你能这么说。还有别的事吗？呃，本来上次和你约好是要送样东西给你，今天我又带来了
我想请你不要犹豫，我要娶你为妻，把这个戒指戴在你手上。我将来会是个好丈夫，我能照顾好你。你将来会是个好丈夫，这一点我从来没有怀疑过。是我觉得，我心里一直担心。万一你妈妈知道我是何永顺的女儿的话，这个问题我们先不考虑好吗？我不能不想这件事。我们不能瞒你妈妈一辈子啊！现在不行，我和云云都反对。你再多给我点时间，我会慢慢让我妈妈知道，她会谅解你，一定会。希望你跟伟康过幸福的日子。